Anteprima Sport si fa in tre, da oggi il, avremo tre blocchi per quanto riguarda le anteprime sportive del weekend, uno dedicato al calcio, uno dedicato alla pallacanestro e uno dedicato al volley più anche altre discipline sportive. Ma prima di iniziare con l'appuntamento e gli avvenimenti del weekend è doveroso innanzitutto presentare il nostro nuovo direttore Marco Bencivenga che oltre che essere un apprezzato giornalista è anche un uomo di sport. Sì, poco praticato ahimè, è più, più raccontato, ho fatto nella mia carriera per 15 anni il giornalista sportivo sia nella città in cui vivevo sia come corrispondente della Gazzetta dello Sport, del Guerrini Sportivo. Vivevo a Brescia e quindi mi sono occupato anche del Brescia, ho scritto anche due libri sulla storia del Brescia, spero che i tifosi della Cremonese non lo considerino un ostacolo insormontabile. E ho avuto la fortuna di eh, vivere la stagione più bella del Brescia Calcio, quella in cui giocava Roberto Baggio, che è patrimonio universale, credo che sia un giocatore apprezzato ad ogni livello, in ogni città, a prescindere appunto dalla tifoseria e lo stesso si può dire per l'altro giocatore un po' simbolo di quel periodo che è stato Pepe Guardiola e oggi forse l'allenatore è considerato unanimemente fra i 3-4 se non il migliore al mondo quindi ho avuto questa esperienza diretta sportiva e arrivo a Cremona con grande entusiasmo mi do il benvenuto a tutti gli sportivi in particolare cremonesi e cremaschi e di tutto il territorio e ho avuto solo grande fortuna, nel senso che sono arrivato e eh, da Manoli ha vinto la Coppa Italia. Un po' i colleghi eh, di tutta Italia mi hanno chiamato, eh, ma che fortuna che hai, non sei ancora arrivato, non hai nessun merito, però puoi eh, diciamo, alzare la Coppa metaforicamente. E abbiamo fatto questa prima pagina, era la, la, praticamente la prima mia prima pagina vera, e l'abbiamo fatta, torno a farla vedere, l'avranno già vista sicuramente i tuoi degli ascoltatori, con, eh, dando il giusto merito e dando il rilievo di questa impresa veramente storica della Vanoli. Anche perché è stato un risultato veramente, eh, sicuramente possiamo dire inaspettato e clamoroso, perché ovviamente tutti si aspettavano... Ma non casuale, però. Non casuale, tutti si aspettavano Milano o Venezia, che sono diciamo i due top club del campionato di basket di Serie A, la Vanoli con la sua storia e la sua organizzazione ha dimostrato invece di eh, poter raggiungere determinati risultati. Venendo invece ad Anteprima Sport, con il tuo arrivo abbiamo deciso, hai deciso di dare abbiamo una deciso. svolta, una svolta eh, così mettendo i tre blocchi dedicati ai tre sport principali proprio per dare una maggior fruizione agli sportivi che seguono queste discipline perché così chi è interessato specificatamente a una disciplina oppure il tifoso della Cremonese non necessariamente magari è lo stesso che è interessato alla Vanoli o viceversa e così diamo un prodotto specifico a chi vuole il prodotto specifico e diamo tre prodotti, diamo magari anche qualcosa in più nella somma totale a chi è appassionato di sport a 360 gradi e si gusta una domenica sportiva, un, in questo caso anteprima sportiva, un venerdì sportivo eh, su tutto il panorama dello sport eh, cremonese e cremasco. Non mi resta che dirti ben arrivato. Grazie, <ride> eh, ci troveremo anche sui parquet, a, nelle piscine, allo Zini, ci troveremo ovunque a Crema, eh, sui campi di sport, perché come dicevi tu sono un uomo di sport, seduto ma di sport. Ed è con grande piacere che oggi Anteprima Sport Basket ospita due grandi ospiti della Vanoli Basket, è una settimana ovviamente di grandi festeggiamenti dopo la conquista storica della Coppa Italia eh, che non era mai successo per una squadra cremonese, qui con noi insieme a Fabrizio Barbieri e me abbiamo il capitano della Vanoli Travis Dinner e uno dei dirigenti Patocum diciamo che è molto più vicino ai giocatori, Mauro Saia, eh, quest'anno per te è la prima volta a Cremona. Siamo partiti col bot, diciamo. Siamo partiti col bot. Naturalmente per le domande vi lascio a Fabrizio. Beh, insomma, partiamo da, proprio da quel, famoso, da quel famoso scherzo che ha fatto preoccupare tanta gente, in cui è uscita la scritta, questa è la mia ultima partita, insomma dopo abbiamo appurato che era una cosa, insomma, un po' come invece come l'ha vissuta e come, 
quante telefonate hai ricevuto per questa cosa? So Travis, the question is about uh, the picture of the, of the paper what we were talking about before uh, with the, the dry time retired, if uh, it can be true or not and how many calls you receive about this, this, this situation? You know, I, I, said, I said to uh, my family before the cup, if, if we win, I retire, as, <laughs> as a joke. Uh, and then I tell, I tell everybody after, you know, we won't retire, I'm retiring, I'm retiring, I'm finished, I'm going home. And then Tyler wrote on the board, and then there's the picture. But no, there's a. I'm gonna finish the season. Um, I'm having a lot of fun, and obviously that was just a joke that uh, you know people had fun with. But I'm still here. I'm in Cremona. I'm ready to start to work for the next game. No, era una una grande cosa goliardica che aveva fatto prima con la sua famiglia, dicendo che se se avesse vinto la coppa sarebbero tornati tutti a casa e poi anche con la squadra, un po' anche con i dirigenti, infatti poi eh, svegliamo l'arcano, è stato Michele Dalamazzi a scrivere sul, um, sul, sul foglio bianco I'm retired, quindi diciamo che è stato un grande scherzo, ma Travis si sta divertendo tanto questa stagione e lo ha ribadito anche adesso, e, e qui è tornato a Cremona dopo qualche giorno di riposo e è pronto per preparare la prossima partita che è sempre una partita speciale anche per lui a Sassari. Ecco, l'emozione comunque a 37 anni è sembrato, tutti l'hanno un po' incoronato come MVP eh, della manifestazione, Crofo l'ha chiamato sul palco, ma anche tutta la stessa squadra. Un po' l'emozione di vincere, c'è ancora l'entusiasmo, sicuramente l'abbiamo visto c'era, un po' invece qual è dal punto di vista sentimentale, un po' vincere una coppa. Qual era il tuo feeling di vincere questa coppa a 37 anni, dopo che hai avuto una grande carriera? Qual era il tuo feeling? Uh, also, um, the, the, the fans or the teams uh, not named you are like a real MVP. Also, you put you on on the uh, on the top yeah. with the, with the, with him when you get the job. You know, for, for me, it's it was really emotional just because uh, you know when you when you have these great moments in, in your life or in your career, it's you know for me it's been all about basketball or, or having children or the or kind of the most important moments of my life so to be able to share this with my family my three kids uh, was very emotional especially because I retired and I didn't know what to expect and to bring uh, a cup to a team that has never experienced it uh, like we did in Sassari um, five years ago uh, in incredibly emotional for me and uh, for my family um, and to experience it with Mayo again is, uh, is, is, is obviously something that I will never forget Sicuramente è una cosa che non dimenticherà mai perché è un'emozione diversa. Diciamo che le emozioni della sua vita più grandi sono state sono legate allo sport, e alla famiglia, ai figli e quest'anno questo trofeo l'ha riuscito a collegare tutte e due le cose perché ha vinto una coppa con la sua famiglia presente, con i suoi tre figli, quando lo, lo fece a Sassari c'era solo la moglie, insomma è stata un'emozione proprio totale che non, non, non dimenticherà mai anche perché non se l'aspettava dopo tre anni di, di ritiro tornare al top e riuscire a portare un trofeo in una squadra dove non c'era mai riuscito, riuscito nessuno come fu a Sassari cinque anni fa è stata una grande emozione, un grande momento che difficilmente appunto dimenticherà e tra l'altro scusate è un'emozione che è andata in diretta in tutta Italia perché l'immagine di Travis intervistato con i suoi figli le due bambine e il piccolo sul campo era fantastica. Dice che le the che the interview che hai fatto con i tuoi figli sul court era veramente amazing e really, veramente really emozionale per tutte le persone che l'hanno visto in tutta l'Italia. Sì, yeah, no, è uh, you know, what che fa speciale per me: è vedere quanto felici i miei figli sono. And they don't really understand that they, my, my oldest is like, are we going to get the trophy? Do we get the trophy? She just wanted the trophy. She didn't understand, you know, you have to win the game to get the trophy. But, you know, what, what makes it even more special is the way my teammates have treated my kids. You know, they are a wonderful group of guys. Um, I enjoy them uh, as much as any team I've ever played on. They're very professional, but... The way they interact with my kids, it, it means the world to me. And at, at 37, that's what matters most to me. I mean, obviously winning is incredible, but the way they have treated my family is, has made this experience so uh, memorable.
praticamente Travis ha detto che eh, chiaramente con, con i suoi figli eh, è stato difficile spiegargli insomma, la, il lavoro che c'è stato dietro questa, questa, questa vittoria, soprattutto la, la sua la bambina più grande, gli diceva papà prendiamo il trofeo, prendiamo il trofeo, però <ride> ovviamente dice per, me, per prendere il trofeo dobbiamo vincere le partite, eh, ma l'emozione più grande in mezzo a tutte le altre, più, più come la vittoria appunto della Coppa, è stato il modo in cui ehm, quest'anno durante la stagione, specialmente anche durante i festeggiamenti a Firenze, i suoi compagni hanno trattato la sua famiglia e i suoi bambini. Per lui è stato veramente un grande segno di riconoscimento, di, di stima e eh, di apprezzamento per la sua famiglia perché il gruppo, l'abbiamo sempre detto e lo dice ancora una volta Travis, è veramente compatto, unito, pieno di professionisti ma di gente che sta bene anche e soprattutto fuori dal campo è stata l'ennesima dimostrazione la grande partecipazione ai festeggiamenti eh, domenica scorsa in quel del Maldera Forum. Ecco, lui dice, hanno preso a cuore tutta la mia famiglia, sono un po' spaventato quando vengono preso in mano la figlia e partito a 100 all'ora che è sparito. <ride> Maybe you'll scrape when they go grab your, your, your daughter and run out of the court. <laughs> yeah, no, man, I mean, Mango is, is, they all are so, they enjoy being around my kids, I think, as much as my kids being around mm -hmm. them. The, the guys are great, and every time we have them over for dinner, or we're out to dinner, they can't wait to see Mango, to see Drew, to see Wes, to see Peyton, Roots. I mean, each one of my kids has a favorite player, um, and it's not me, so uh, it means that, you know, these guys are, they mean a lot to me. This team means a lot to me. C'è proprio questa empatia che si è creata con, con tutta la famiglia Diner, con tutti gli altri membri della, della Vanoli, che ogni volta che stanno insieme i bambini non vedono l'ora di vederli, tutti quanti, ogni, ognuno delle, delle, dei bambini di Travis ha un suo giocatore preferito che non è lui, <ride> però, però va bene così perché è proprio la dimostrazione di quanto ci sia un grande legame tra tutti. Ecco, in tutto questo un grande legame, un grande gruppo, un grande risultato, e tutto questo potrebbe esserci ancora un anno almeno per poter andare avanti con questa cosa bellissima, insomma, meglio rinnovata fino al 2022, meglio senza, senza Travis non esiste. Posso dire, posso dire una cosa personale, ne ha fatti tre fuori, adesso ne fanno tre dentro, certo. you, you will for three years, you have to recover the, for three years, ok? So the, the, the question is about your... Yeah. Next Your year. next year, Mayo signed yeah. a new contract until 2022. Mayo without Travis, maybe it's not the same. What is, <laughs> what is your opinion? Well, I'm happy for Mayo. Mayo, Mayo deserves it. Mayo um, is a great coach, but more than being a great coach, he's, he's a great person. Um, for me, uh, he's, he's not just my coach, he's a, he's a friend and he will be forever. And we've accomplished uh, a lot of great things together. Um, So I'm happy for him that he gets to spend a lot more years here in Cremona. Uh, he deserves it. Uh, for me, uh, it's hard to know what my future is because I'm taking it each day. Um, and I've, I've done that. I did that last year, and then I made the decision in the summer that I wanted to come back and, and play again. And I think I'll wait until the time is right to make that decision to, to speak with my family to see what the best decision is, is for next year. But. I'm having a lot of fun. I'm having as much fun as I've ever had playing basketball. I think the three years off gave me time to refresh. Um, and I'm playing, I'm playing basketball at a high level. You know, last year it took a lot of time for me to get back to the, to the right form. And I feel like this year I feel great. And I'm having, I, th I think you can tell by, you know, just the, the way I'm playing, the way, the, the pictures, that I'm having a lot of fun. Sicuramente eh, innanzitutto è stato molto contento per Meo per il suo rinnovo con la Manoli perché per lui Meo non è soltanto il suo allenatore ma è anche un amico e lo sarà per sempre. Hanno passato dei momenti incredibili insieme, hanno raggiunto tanti traguardi, questo di domenica è l'ennesimo insieme e, e Meo meritava di stare ancora a Cremona, di rinnovare un contratto importante e di avere altri tre anni in un'organizzazione importante come la Manoli. E, per quanto gli riguarda eh, sicuramente quest'anno è l'anno in cui si sta divertendo di più in tutta la sua carriera di pallacanestro e quindi insomma anche dopo i tre anni di stop e eh, anche do dopo l'anno scorso in cui ha, ha impiegato tanto tempo per, per tornare in, in grande forma, in forma accettabile, eh, questo è l'anno in cui diciamo, sta proprio raccogliendo tutti i frutti dei tre anni di stop più dell'anno scorso per rimettersi in sesto e quindi 
riesce a divertirsi tanto la sua decisione verrà presa al momento giusto perché lui adesso si sta godendo ogni momento eh, e quindi la effettuerà nel momento giusto riunendosi con la sua famiglia e eh, cercando di capire quali saranno le priorità per la sua vita sia da cestista che, che da uomo ovviamente le bambine stanno spiegando un po' l'italiano a Travis perché mi dicono che le, lo parlano già bene sì, your daughter is speaking Italian better than you for sure no, no. <laughs> but she, she's uh, yeah she's I'm, 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 really, I'm really proud of her um, you know to go into a uh, you know an all Italian school and, and start to speak Italian uh, I'm very proud and, and for me it, it makes me feel good that she's she's having a great experience as are my other two kids that you know I know I made the right decision to come back for me because basketball is going well, but more importantly, uh, that they're having a good time and they're having a good experience. So I'm proud of her. I'm proud that she's speaking the language. It's a beautiful language. Um, obviously, I wish I could speak it better. Maybe I need to, you know, I, I'm, I understand it a lot better than I could speak it, but um, we're happy to be here and I'm, I'm proud of my daughter. I'm very happy of her children, especially the most grande because si è iscritta a una scuola italiana, adesso sta imparando una bellissima lingua come l'italiano e, e ovviamente è, per, per un padre è un motivo d'orgoglio saper cioè avere una figlia tra, tra virgolette bilingue già all'età di 6 anni e quindi questo è molto importante, Travis ci tiene tanto alla famiglia, ha maturato la sua decisione di tornare a giocare a pallacanestro anche in funzione delle esigenze della famiglia e quindi per lui è un aspetto molto importante. Proverà a parlare un po' di italiano anche se io ci credo poco, però va bene, <ride> però lo capisce abbastanza, sì. questo lo sappiamo tutti. Sì. In, alla fine della Coppa sono arrivati tantissimi complimenti, compreso anche quello di Wade, e qualcuno gli ha chiesto se l'anno prossimo era pronto a venire a giocare alla Vanoli, eccetera. Lui l'ha sentito, si sono sentiti via messaggio. Io ho ricevuto molti accomplishments dopo la Coppa, mm -hmm. specialmente uno di Wade, che yeah. era il tuo team in Marquette. So you keep in touch with him, uh, you, you texted with him, maybe you propose him to come to one of the next year. No? To yeah, I think he's finished. Uh, you know, it was a nice, you know, we, we communicate uh, through text message, uh, you know, maybe once every month, two months, just to congratulate each other. Obviously, he's had a, an incredible career. Uh, and for him to, you know, make nice comments about me too, it's, uh, you know, we have a lot of history together. You know, we accomplished. Uh, something at Marquette that hasn't been done very much so um, you know he'll always be a you know a friend a brother of mine just because of you know the experiences we went through just like these guys will always be close to me because when you when you win something that means something so much you become a family and Dwayne will always be part of my family as will Drew Mango, Roots, Pipo, Julio, everybody will always be a part of our family just because we accomplished you know something that It's never been done. Eh, praticamente quello che dice Travis è che eh, sicuramente eh, come tutti i ragazzi della Valonica hanno vinto la Coppa domenica anche Dwayne Wade è parte della sua vita e della sua famiglia perché quando tu vinci qualcosa loro l'hanno fatto a Marquette hanno fatto un ottimo, un ottimo percorso insieme universitario eh, sei sempre parte di, di, della famiglia c'è cioè, qualcosa di più oltre la palla canestro e con Wade e questo il rapporto si sentono spesso una volta al mese, ogni due mesi per farsi le congratulazioni, per scambiare qualche messaggio eh, perché lui è, sta è stato una, un grande amico e lo è, lo è per sempre come appunto lo saranno tutti i ragazzi che quest'anno hanno vinto la Coppa Italia con lui Ecco, prima di far autografare il nostro eh, tabellone da Travis terminata la trasmissione ricordiamo velocemente che ha ah, Stasera c'è la nazionale che deve giocare una partita importantissima, la nazionale del CT, questa volta Sacchetti, contro l'Ungheria a Varese e, e ci sarà in campo nei 12 anche il nostro Pippo Ricci. Vi siete già detti che ne prendete 30 anche questa? Sì, 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 No, no I'm, I'm happy for people. Um, I'm happy for Mayo. The national team is an incredible honor. I hope they win tonight and I'll be watching. Um, me and people have a uh, special relationship only because we're roommates on the road, so we talk about things, you know, the night before the game. We always joke each other that, you know, maybe we lose by 30 tonight or and stuff like that. It's just inside jokes. Uh, kind of just keep us loose and have fun. And, uh, because basketball, you know, 
people take basketball very serious. I take it very serious when we're on the court, but off the court, you have to, you have to have fun. You have to enjoy it. You have to have a good time. So that's what we do. Eh, stavo raccontando un po' gli aneddoti con Ricci che ricordiamo il suo compagno di stanza nelle, nelle gare in trasferta quindi hanno questa diciamo, presa in giro sul fatto che si perderà, si perderà di 30 punti insomma è un modo per divertirsi fuori dal campo per condividere uno stato d'animo perché entrambi sia lui che Pippo prendono la palla canestro nel modo giusto con professionalità, con serietà che è quello che hanno dimostrato comunque tutti i ragazzi eh, quest'anno eh, quindi però quando sono fuori, quando scherzano in stanza, parlano di cose divertenti e questa è una di, di quelle. Fa in bocca al lupo chiaramente a me e a Pippo per, per stasera perché rappresentare la nazionale è davvero un grande onore e spera che eh, l'Italia riesca ad arrivare al successo e a qualificarsi per i mondiali. Ecco, velocemente la 2 femminile e poi chiudiamo. Eh, la parking graph crema gioca a Varese domani sera. Parking Graf, grande, in grande condizione, l'ultima vittoria sofferta, però è arrivata con grande, con grande tenacia, squadra in forma, io credo che da qua alla fine difficilmente la, la squadra del Presidente Manglossi perderà dei punti, lo dico onestamente perché mi sembra veramente in grande, in grande condizione. Ecco, il mio uno maschile invece, Juve in casa domani pomeriggio domani alle 19 contro Cesena, Crema gioca in casa domenica contro Recco, mentre invece Rosinovi sarà a Desio. Beh, sicuramente eh, per Rosinovi la partita più semplice, Desio è una squadra che decisamente era portata e quindi credo che non ci saranno particolarmente problemi. Per quanto riguarda la Juve con Cesena, certo ci si gioca una partita interessante, ma credo che abbia abbia trovato l'ultima partita Reggio Emilia è andata, è andata male anche per una decisione arbitrale nel finale però comunque la squadra c'è mi siamo molto concentrati in questo ultimo periodo anche in trasferta è, è molto, è molto più, più attiva e propositiva nelle partite in casa sappiamo come funziona di solito quindi diamo molto un buon vantaggio sì, per la vittoria in riguarda... trasferta ha ritrovato entusiasmo che sembrava un po', un po perso nelle ultime gare e il direttore sportivo della noce ha confermato che la squadra ci crede, chi non ci crede è libero di potersi mettere in panchina, quindi insomma eh, contro lei con l'occasione per dimostrare di essere ritornati a giocare una pallacanestro di livello e soprattutto la possibilità già di testare eventualmente le prime, le prime gare in ottica, in ottica play out perché insomma, si avvicina alla fine della stagione e c'è bisogno di, di sbagliare il meno possibile dopo la fine. Ricordando, grazie Fabrizio, l'appuntamento con Anteprima Sport Basket per venerdì prossimo, primo marzo. Io voglio ovviamente ringraziare Travis Dinner e Mauro Sai di essere stati qui con noi. Ti facciamo autografare il nostro tabellone con il pennarellino che c'è in alto. E, eh, grazie Mauro di essere venuti e ricordando questa splendida vittoria di Cremona. Grazie a te. Eh, no, grazie, grazie.